ओके स्टूडेंट्स वेलकम बैक वी आर वर्किंग विद चैप्टर नंबर थ्री गैसेस और चार्ल्स के बारे में डिस्कशन चल रही थी और चार्ल्स जो है इसने आपको एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट दिया है ही गेव एस एन आइडिया और कैलविन वो साइंटिस्ट जिसने कैलविन स्केल इंट्रोड्यूस करवाया टू एक्सप्लेन द चार्ल्स लॉ और लेट मी टेल यू वन थिंग कैलविन स्केल के बगैर आप चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते मीन टू से इफ इफ यू हैव चार्ल्स लॉ राइट वर्किंग विद योर विद योर स्लेब आए तो कैलविन स्केल के बगैर यू कॉन यू कैन नॉट सॉर्ट आउट द एग्जांपल्स रिगार्डिंग चार्ल्स लॉ यानी जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है चार्ल्स लॉ के अगर उसमें फॉर्मूला में आप प्लेस करेंगे तो आपको वट यू हैव टू डू इज दैट के सेंटीग्रेड जो आपका टेम्परेचर स्केल है उसको आपने कैलविन स्केल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि अगर आप कैलविन स्केल में उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो द वैल्यूज द आंसर विल बी नॉट करेक्ट राइट सो आज के लेक्चर में हम नो uh, डाउट no इसी टॉपिक की डिस्कशन कर रहे हैं डेरीवेशन ऑफ एप्सोल्यूट जीरो के टॉपिक में हम बात करेंगे आज ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ और अगर हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करने जाएं चार्ल्स लॉ की तो वी गॉड सम टू अपेसिका और टू अपेसिका में वी गॉड एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस वाई एक्सेस में आप वॉल्यूम को सपोज कर लें एंड एक्स एक्सेस में जो है स्टूडेंट्स आप टेम्परेचर को कैरी ऑन करें राइट और यू हैव जस्ट सीन मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है फ्रॉम 300, राइट, माइनस 300, देन माइनस 200 एंड ऑल दैट सो ऑन विथ पॉजिटिव और ये हमारा जो स्केल है दैट इज इन सेंटीग्रेड, राइट और यहाँ पे जो वॉल्यूम है 46 एंड 146 एंड 246, 346 मीन टू से 46 इज़ द मदर वैल्यू जिसको 100 बाय 100 मैंने इंक्रीज किया। आई हैव गोन विद विद द स्लेब आई, उसमें भी ऐसे ही है। दैट्स व्हाई आई जस्ट टेकन इन आधा 146, 146 एंड 246, राइट? सो अब इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगा? व्हाट दिस ग्राफ इज़ टेलिंग अस। स्टूडेंट्स ग्राफ ये बता रहा है कि अगर गैस का वॉल्यूम बेशक जितना ज़्यादा हो, अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे, लुक एट दैट यहाँ पर वॉल्यूम 446 अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं 100 पे लाते हैं तो वॉल्यूम में कमी वाक्य होती है और ऐसा ही होना चाहिए। जब आप टेम्परेचर को कम करते हैं स्टूडेंट्स तो जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ एक तरीका जिसे आप अभी घर में इसको प्रू और गुब्बारे को धागे के साथ जो है आपने यू कैन से दैट के टाइ कर देना है राइट धागे के साथ इसको टाइ कर दें अब क्या होगा एक पतीला रखें गरम पानी का और उसके ऊपर इस बोतल को ले जाएं यू नो दैट पतीला अगर पानी का गरम हो गया है अगर उसमें आप बोतल इसको डिप करेंगे तो नो डाउट ये जो अंदर की गैस है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा अब देखें जब आपने ऊपर गुब्बारा टाइ किया था तो उसमें तो कोई गैस नहीं थी राइट और अब मजे की बात यह है कि बाहर से कोई गैस इसमें एंटर नहीं कर सकती तो ये प्रूव होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से गैस के कुछ पार्टिकल्स गुब्बारे में आना शुरू हो जाएंगे और आपका जो बैलून है जो गुब्बारा है वो फूलना शुरू हो जाएगा राइट एंड दैट दैट रियली इंडिकेट अस इंडिकेट अस दैट that volume being increased with the increase of temperature. तो no doubt जब आप इसको बोतल को वापस normal phase में लाएंगे तो volume जो एक room temperature पे था वही दोबारा gas attain कर लेगी। तो it means that temperature बढ़ाने से volume increase हुआ और temperature कम करने से volume दोबारा decrease हुआ। so I'm really justified with this। अब temperature कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। और एक मजे का पॉइंट ये है जहाँ पे ग्राफ आके स्टॉप हो गया है, which is minus 273 degree Celsius. That is called as absolute zero temperature. ये आपको मैंने पहले भी बताया था. Absolute zero temperature. और ये absolute temperature, absolute zero temperature students वो temperature है जिस पे जो गैस है, 
उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा लुक एट दैट नो डाउट फोर्टी सिक्स के बाद यू गना गेट दिस वॉल्यूम जीरो अराउंड हेयर और लुक एट दैट यहाँ पे आप जो है इसको जीरो कर चुके हैं वॉल्यूम को यानी माइनस टू सेवेंटी थ्री पर ही जो है ये वॉल्यूम जीरो हो जाएगा एक्सेप्ट रियल गैसेज जो हैं वो यू कैन से दैट के अपना वॉल्यूम जीरो नहीं करती हैं और ये टेम्परेचर उनके लिए अटेनेबल नहीं है यानी ऑल दोज गैसेस अदर देन रियल गैसेस उनको अगर आप एब्सोल्यूट जीरो तक लेकर जाते हो टेम्परेचर तक तो अपना वॉल्यूम जीरो कर देती हैं एंड द टर्न इनटू लिक्विड एंड सॉलिड्स वट सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज दैट द वॉल्यूम डिक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम डिक्रीजेज डिक्रीज डिक्रीज एंड अट आई एम कम इट बिकम जीरो वॉल्यूम राइट तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको ये कर रहा हूँ और मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको बताऊं कि ग्राफ में चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं चार्ल्स लो को जो ओबे कर रही है राइट और उसको हम फॉलो करते हैं सो लेट मी जस्ट टेक दिस राइट वी गॉट सम चार्ल्स लॉ राइट वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर दी टी टू राइट एंड दीज थिंग्स आर इक्वल टू दी कॉन्स्टेंट वैल्यू so let's say that we got a temperature T1 and we got a temperature T2 and uh, if we got a temperature T1 so temperature T1 pay let's say that uh, 10 degrees Celsius right and you just need to convert it in Kelvin it becomes 283 Kelvin right 283 Kelvin and if you just take that temperature high let's just take it towards the 100 degrees Celsius right आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है एंड दैट इन कैलविन स्केल इट बिकम्स 373 सेवेंटी थ्री आर थिंग राइट थ्री सेवेंटी थ्री कैलवन एंड यहाँ पर जो वॉल्यूम है वी वन इज इक्वल टू समथिंग लाइक जो इनिशियल वॉल्यूम जो था वो था 566 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है और जब आपने इसको टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो नो डाउट वॉल्यूम ने भी इंक्रीज करना था एंड दैट इज सेवन सेंटीमीटर तो दैट इज वट वी हैव टेकन राइट एंड दैट इज वट वी हैव टेकन फ्रॉम द वॉल्यूम एंड दैट इज वट द टेम्परेचर वॉज सो आफ्टर प्लेसिंग दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला राइट वट डू वी गेट सो लेट मी प्लेस इट ओवर हेयर सो वी वन ओवर टी वन इज इक्वल्स टू वी टू ओवर टी टू इज इक्वल्स टू के सो वी वन क्या है हमारे पास V1 is something like 556, right? And uh, V2 is something like uh, 746, right? Okay, so what is T1 written here? It's something like 283, and T2 is something like uh, 373. And uh, if we just conclude out this equation, we come to know 2. So 2 is the constant value for this thing and this thing both things yani iska bhi ratio 2 ke saath aayega iska ratio bhi 2 ke saath aayega to as a whole ye 2 ke equal hoga and that is equals to k so there we have a constant that we always took out 2 2 as a constant right in centimeter cube per kelvin ke hisab se hum ye value conclude out kar lete hain centimeter cube upar aapko the volume liya aur per kelvin ke hisab se yani ke kelvin scale mein there are two units ठीक है जिनको हम कंक्लूड uh, करते हैं हमेशा जब भी कोई टेम्परेचर लेंगे यानी कि जो एक दो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो है चाहे किसी एक सिलेंडर का है चाहे किसी दूसरे सिलेंडर का है उनके दोनों के सिलेंडर्स का जो रेशो है वो सेम है इसका भी रेशो जो है वो टू के हिसाब से आ रहा है इसका रेशो भी जो है वो टू के हिसाब से आ रहा है तो देर इज सम कॉन्स्टेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चार्ज वॉल्स ट्राइंग टू एक्सप्लेन these things so I just let you know okay greater the mass of a gas right and uh, definitely greater the volume and uh, if you increase the temperature right sorry if you decrease the temperature the volume automatically decreases so that is how we recognize that minus 273 degree is something like uh, must be repeat the coldest temperature yani ke jo ye temperature hai that is the coldest attainable temperature for any gas and uh, I really wish this graph is explaining you something about Charles law and uh, I really wish कि आपको कुछ ना कुछ इस लेक्चर से समझ में आया होगा ताकि आपने बोर्ड एग्जाम में आप उसको लिख सकें so students in my next lecture इसी का पार्ट है
मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 3.2.7 में स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री यानी कौन कौन से स्केल्स जो हैं वो टेम्परेचर्स के यूज किए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन राइट तो अगर आई टेक यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम